Bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien, gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo toma usted las reformas que plantea el gobierno macrista? Bueno, primero agreden a un colectivo muy importante, estamos hablando de la triple reforma que está planteando el gobierno nacional que la mandó el proyecto de Congreso. Es una, un proyecto que agrega un, un colectivo importante que son a los jubilados, eh, que se prevé reducirle el ingreso en el año 2018 en 150 mil millones de pesos aproximadamente. Después a los trabajadores eh, con una batería de, de medidas que tienden a recortar sobre todo derechos. Eh, y después eh, nosotros eh, decimos que si se plantea una triple reforma que en realidad lo que va a hacer es enfriar la economía en los próximos años, eh, la economía interna que es nuestro mercado, vamos a ser directamente eh, perjudicados por esta, por esta iniciativa. Y cuando se habla de la reforma impositiva, que, que uno supone que al empresariado le va a traer algún beneficio, en realidad se equiparan algunas cuestiones con la, las pequeñas con las grandes empresas y son medidas, al igual que la ley de PYME, son medidas paliativas que no hacen a la transformación estructural del, del, del esquema que es eh, regresivo el de impuestos argentinos. Pero bueno, entonces los empresarios nacionales no están a favor de esta reforma. ¿A quién beneficia esta reforma? Bueno, beneficia a, a, al esquema de aliados que tiene hoy el, el Gobierno Nacional, digamos las corporaciones, el sistema bancario, el sistema eh, minero, el sistema agroexportador. Eh, fundamentalmente los que tienen expresiones eh, eh, o funcionarios dentro del, de los ministerios nacionales. Hablo de Shell, hablo de la Sociedad Rural Argentina, eh, hablo del sistema, eh, como decía antes, el sistema bancario que tiene muchos eh, funcionarios eh, que son CEOs de, de, de bancos o de financieras. Eh, y si vos te pones a ver, ya están siendo beneficiados. A partir de una bicicleta financiera, las LEVAX, como se conocen, eh, que es un endeudamiento brutal de la Argentina y que se hizo con la iniciativa de controlar la inflación. Y hoy el, el presidente del Banco Central eh, ya corrió el horizonte de control de inflación a cuatro años, o sea... Hemos atravesado 24 meses de una bicicleta especulativa feroz eh, que sale del bolsillo de todos nosotros ¿no? para controlar la inflación y no lo pudo hacer. Y eso se lo dijimos el primer día, que no era por ahí que, que había que administrar eh, eh, la inflación en la Argentina. Si bien estaba alta, sí, coincidimos, pero no era por ahí. Justamente los que hay que ponerle una medida primaria de freno es a, a los sistemas de especulación de precios, eh, hay conglomerados industriales que son monopolio, que en la Argentina hoy es un viva la pepa en ese sentido, y también el sistema bancario que cobra intereses eh, voraces y que presiona todo el sistema también productivo a aumentar permanentemente los precios, a, aumentar, a buscar rentabilidades que en ninguna parte del mundo son razonables para la industria. Entonces eh, termina pagando la gente eh, de su bolsillo las ineficiencias de este sistema que yo entiendo que se lo votó al presidente para corregir esos errores y que de 24 meses la realidad es que con datos duros es eh, deficiente la, la, la gestión en ese sentido y lo plantea, lo plantea el mismo Sturzenegger hoy, hoy mismo dijo, eh, recién en cuatro años vamos a controlar la inflación. En cuatro años, en cuatro algo años. Que, lo, que Macri decía que le iba a hacer en 15 días, ahora el gabinete está pidiendo cuatro años. Sí, y déjame decirte algo, este, estos 24 meses de apertura indiscriminada de importaciones, de, como te decía yo antes, de bicicleta financiera, llevaron a 100.000 empresas nacionales a cerrar. Eh, y con ellas se perdieron 60.000 puestos de trabajo industriales, que son los que están bien remunerados, que están en blanco. Eh, por eso... Eh, vemos que si las reformas, eh, esta laboral en particular, avanzan en el Congreso de la Nación, eh, ese sendero se va a profundizar, no se va a corregir. Eh, y es por eso que nosotros, junto a la Corriente Federal de los Trabajadores, a las organizaciones sociales, eh, que entendemos que es en, una, en un esquema multisectorial, decidimos eh, no estar de acuerdo y, y, y enfrentar digamos, este proyecto en los términos que nos da la democracia, que son la, la protesta social, pero también vamos a participar en las comisiones en el Congreso, vamos a dar nuestro punto de vista. Nosotros relevamos 300 empresas eh, nacionales, están en la mitad, está al 56%, está a menos del 50% de la capacidad industrial utilizada, o sea, están a media máquina. Evalúan la economía en términos más largos de lo que la evaluamos en nosotros. Nosotros podemos con algún grado de experiencia ver hacia dónde, a, a qué dirección apunta las políticas que está llevando el el gobierno nacional, pero sí, le dieron el apoyo, pero también eh, te quiero decir algo, el gobierno inyectó 
toneladas de dinero en obra pública y en créditos eh, sociales antes de las elecciones para generar un clima, de alguna manera, vamos a llamarlo, favorable a, a, a la economía electoral. Se perdió todo el capital de trabajo, se están endeudando, para que te des una idea, eh, el 54% de las pymes en este año se endeudaron. Solo el 10% para invertir, el resto para pagar salario, para pagar a FIP, para pagar eh, 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 capital de trabajo que se perdió. O sea, no vuelve, para, una sobrevivir están, que no vuelve. para sobrevivir están claro. endeudándose, no están endeudándose para invertir y para crecer. Yo creo que la estrategia de gobierno es desactivar la reforma laboral y la impositiva a lo sumo y que avance sí o sí la reforma previsional. Pero como te decía yo antes, quitarle 150 mil millones de pesos a los jubilados, a las acciones universales por hijo, es sacarle mercado al comercio, al zapatero, al metalúrgico, que somos nosotros los que vivimos en el mercado interno.